വടക്കേ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വേറെ ആവശ്യം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിവരമാണ് ആവശ്യം വിവരം കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് കാരണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം ഇതൊക്കെയും അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഒരു കാരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നോക്കൂ ജനാധിപത്യത്തിന് പോലെ ഇന്ന് പണാധിപത്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന മൂല്യ മൂല്യ ചോദിക്കും കാരണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നൊരു ക്ലാസ്സാണ് പക്ഷെ സാറത് വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് മുന്നേറിയത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനിലെ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് നെഗറ്റിവിറ്റിയും പോസിറ്റിവിറ്റിയും ഉണ്ട് ഏതാണ് അവൻ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അവന് അതുകൊണ്ട് മാനസിക ഉല്ലാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പുറകെ അവൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷം വരാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോസിറ്റിവിറ്റിയിലൂടെ തന്നെ മുന്നേറാൻ ഉദ്ദേശിക്കൂ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മറ്റൊരു കണ്ണീര് വീഴുന്നത് കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ സുഖമെങ്കിൽ അതിൽ നെഗറ്റീവിറ്റി ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എംപതി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ദ്രോഹപരമായി ദ്രോഹമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ നഷ്ടം എൻ്റെ ഈ പോസിറ്റീവ് ലൈഫിൽ എനിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം ഞാൻ സന്തോഷവാനാവും എനിക്ക് സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്താ അർത്ഥം ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗെറ്റ് അവേ ഫ്രം ദ പേഴ്സൺ നെഗറ്റീവ് പേഴ്സൺ നെഗറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ നിന്ന് അകന്ന് അകന്ന് പോവുക നെഗറ്റീവായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്താൻ വിഷമമുണ്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി കള പറമ്പിലെ കളയാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വളർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് തുടക്കത്തിൽ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നാം നട്ട ചെടികൾ വളർന്നു വരും നന്മ വളർന്നു വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിന് കഴിഞ്ഞു സാറ് നന്ദി ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ശുദ്ധോദനൻ സാർ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കേട്ട സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അത് ഈ പാഷാണം വർക്കി അതൊക്കെ ചെയ്തത് ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ പാഷാണം വർക്കിമാരെ പോലെ അല്ല നമുക്കറിയാലോ ഈ മന്ദരയും അതേപോലെ നാരദനും അവരൊക്കെ അത് ചെയ്തത് ഈ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു ക്രൂരമായ ഒരു മനോസംതൃപ്തി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാലോ കല്യാണം നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണോ പോന്നെ ആ ആ ആ പൊക്കോ എന്ന് ഇത് വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കല്യാണം മുടക്കികളും ഒക്കെ അതുപോലെ ടി വി അവതാരകരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഏത് അമ്മയെ തല്ലിയാൽ തന്നെ അത് പോസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് അമ്മയുടെ തെറ്റിനെയാണ് തല്ലിയത് അമ്മയല്ല തല്ലിയത് എന്ന് സ്ഥാപിച്ച് നമ്മളെ വിട്ടികളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഒക്കെ റെഡിയാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റിവിറ്റിയും നെഗറ്റിവിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവും പരിശീലനവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം വളർത്തു ദോഷം തന്നെയാണ് കാരണം നല്ല അച്ഛനും നല്ല അമ്മയും നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഉലകനാൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എമ്പതിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നവരെ സംബന്ധിച്
കാരണം ഞാൻ മഹാനാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ശരിയാണ് ഈ ലോകമാണ് ശരിയല്ലാത്തത് അല്ലേ ആരും ഞാൻ ഭയങ്കര ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അപ്പൊ നമ്മുടെ നെഗറ്റിവിറ്റി അറിയാവുന്ന ഉള്ള ഒരു മെക്കാനിസം സാറ് ജോസഫ് സാർ പറയണമായിരുന്നു ഇതിൽ എന്റെ നെഗറ്റിവിറ്റി ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ എന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല ചുറ്റുമാണ് നോക്കുന്നത് അവര് ശരിയല്ല ഇവര് ശരിയല്ല മറ്റേവര് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ശരിയാണോ ശരിയല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആള് നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആള് നമ്മുടെ ഇണ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരി അല്ലെങ്കിൽ ഇണ പറയണം ഏയ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത് നന്നായില്ല അത് മോശമായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ആദ്യം സമ്മതിക്കില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൽ കിടന്ന അത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ കറക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിരുന്നു ജോസഫ് സാർ അതൊരു ഒരു പല ആസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ ചേർത്ത് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതം ശരിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല പുള്ളി ഗായകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞത് നല്ല വണ്ണം ഒരു ഗാനത്തോടു കൂടി കഷ്ണമാക്കാതെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നന്നായി പുതിയ ചിന്ത നന്നായി സന്തോഷം ഓക്കെ സാറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംവേദിക്കാം നമുക്ക് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് നെഗറ്റിവിറ്റി അതിലേക്ക് വരും അതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ വരും സാർ അത് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ജോസഫ് സാറ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഈ പോസിറ്റിവിറ്റിയും നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ മുതൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉള്ള ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിച്ച നമ്മളെ ശിക്ഷണം ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുത്ത ആ ഒരു അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഒരു വീട്ടിലും നെഗറ്റിവിറ്റി പഠിപ്പിക്കുകയില്ല പോസിറ്റിവിറ്റി പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ എത്ര ഇതായാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സൗകര്യാർത്ഥം നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിനല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ ജംഷഡ്പൂരായിരുന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ഫാദറും മദറും കേരളത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആണ് എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഞാൻ ജംഷിപ്പൂരിൽ ജോലി ചെയ്യണ സമയത്ത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് പെട്ടെന്ന് അസുഖം കൂടി അപ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ടു സീ ഹിം പ്രായമായി എനിക്ക് വരാൻ അവിടെ നിന്ന് പോ വരണ സമയത്ത് ആ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക പൂജ സമയം എന്തായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല അപ്പം അന്നത്തെ സമയത്ത് ഞാൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് പോയിട്ട് നമ്മൾ വേണം അവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ പത്ത് ദിവസം മുമ്പേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റിസർവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പല പല കടമ്പകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ കാശ് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള ടി ടി കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ചില ഏജൻസ് ഉണ്ട് ടൂർസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച് തരും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പലരും ചെയ്ത് കാണും നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിവൃത്തി കേടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്ത് കാണും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നില്ല ബട്ട് വി സപ്പോർട്ട് ദ ബ്രൈബറി നമ്മൾ ആ ബ്രൈബറി കൈക്കൂലി നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൈക്കൂലി കൊടുത്തവരും കൈക്കൂലി മേടിച്ചവരും രണ്ടു പേരും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാറേ അങ്ങനെ ഈ പോസിറ്റീവ് ഡി വേണുഗോപാലൻ റെഡിയർ സാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങള് ഈ വോട്ട് ചെയ്യണ എം പി എം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഈ ബ്ലൈൻഡ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവര് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവര് അവരുടെ സപ്പോ അവരുടെ ലീഡേഴ്സ് അവര് ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവരത് വിടുന്നില്ല ബ്ലൈൻഡ് സപ്പോർട്ടർ ആണ് ലോയ
അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് തിങ് നമ്മൾ ലോയിൽ പറയണത് നമ്മൾ ലീഗൽ ടെൻസിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈം മറച്ചു വെക്കണത് പോലും തെറ്റാണ് ഒരു ക്രൈമിനെ അവിടെ എതിരായിട്ട് നമ്മൾ വാക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും തെറ്റാണ് യു ആർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്രൈം ഞാൻ ഒരു മർഡർ ചെയ്ത ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഫയർ ടെല്ലിങ് ലോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്റെ സേഫ്റ്റി എനിക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഐ ആം ഓൾസോ എ സപ്പോർട്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്രൈം ഐ ആം ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്രൈം അതാണ് അപ്പൊ അത് എല്ലാ മനുഷ്യരിലുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രജി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് നമ്മളുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഗവൺമെന്റ് പുള്ളി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയൊന്നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി റിമൈൻ ദ സെയിം അപ്പൊ വേണു സാർ വേണുഗോപാലൻ സാറെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനത് പറയുന്നില്ല പൊതുജനം കഴുതിയ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണില്ല തെറ്റാണ് അത് കഴുതിക്ക് ഒരു അപമാനം തന്നെയാണ് സത്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഐ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സെലൂട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സത്യം അത് പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സ്റ്റിൽ വി ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് ഔട്ട് വി ആർ സ്റ്റിൽ കമ്മിങ് ഔട്ട് അത് രണ്ടു പേരിലുണ്ട് രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഹൗ വി ഡിപ്ലോയ് ദാറ്റ് തിങ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ അവർ കോൺഷ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഈ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജു സാർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എണയോട് ചോദിക്കണം അല്ല രാജു സാറല്ല പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ സാറ് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ എണയോട് ചോദിക്കണം സാറേ ചില പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എണയും രണ്ട് എണകളും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ഇതിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇടപെടുന്നത് ഈ ഞാൻ ചെയ്യണ തെറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലെ എന്റെ എണ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഷീ നീഡ്സ് മീ ഓർ ഐ നീഡ് ഹെർ സപ്പോർട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നോട് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ നോക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ ഓർ വൺ ഫാക്ടർ ഓർ വൺ എന്താ പറഞ്ഞ ദിസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് യുവർ കോൺഷ്യൻസ് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന് മുമ്പ് പോലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാം പക്ഷെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർ പ്രോസിറ്റീവ് കോൺഷ്യൻസ് ടു ഗോ എ ഹെഡ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ജോസഫ് സാർ സലൂട്ട് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് പീപ്പിൾസും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ വീണ് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓരോ വ്യക്തികളും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് പീപ്പിൾസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അൻസരി സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അൻസരി സാർ പോയോ അൻസരി സാർ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് സാറ് വിശദമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിനൊക്കെ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് മിക്കവാറും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റായിട്ട് ഉള്ളവരോടും പേരന്റിങ്ങിന് വേണ്ടി സാറിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അതായത് പിന്നെ ആ പ്രവൃത്തി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്കണം ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛനും അഭിമാനവും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഈ പ്രവർത്തി ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രേക്കായല്ലോ വോയിസ് ബ്രേക്കായി പക്ഷെ മനസാക്ഷിയെ മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സൂത്രവിദ്യകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി അങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ച് വരികയാണല്ലേ കൂടുതൽ പച്ച പിടിച്ച് വരിക 
നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് മാത്രം മാനങ്ങളാ അത് എന്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒത്തിരിയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ വൈകിട്ട് ചർച്ച ഒരു എന്തായാലും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ വേദാന്തം ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നവന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ പോലും ഇത് തെറ്റിക്കുന്നില്ല അതൊന്ന് പിന്നെ റെഡിയാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഇതിനേക്കാൾ അവൻ വന്നാലും മോട്ടിക്കും ഇവൻ വന്നാലും മോട്ടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവൻ മോട്ടിച്ചേറ്റ് പോട്ടെന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല പാലിക്കാതെയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിയമത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒബേ ചെയ്യാതെ അതിൽ ഇത് നടത്താമെന്നുള്ളത് ആ ക്രിമിനൽ മെന്റാലിറ്റി നമ്മളെല്ലാം ഉള്ളത് സർവചിതമായി അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം എല്ലാം നമ്മുടെ തന്നെ പ്രശ്നമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാറേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു വളരെ വെരി വെരി കോൺസെപ്റ്റലി വെരി ക്ലാരിഫൈങ് ടോക്ക് ആൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ നെഗറ്റിവിറ്റിയും സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ഇസ് കോ ഇസ് കോലിംഗ് ടുനോ അധികം നെഗറ്റിവിറ്റി ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീമും എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് ഈ ലോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഹൈ എസ്റ്റീം ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പിന്നെ ബുള്ളിയിങ്ങും പിന്നെ സെൽഫ് ഈ ബുള്ളിയിങ്ങും നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഇസ് ഓൾസ് എ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ചില ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയറിലൊക്കെ ബുള്ളിയിങ് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ബുള്ളിങ്ങും ഉണ്ട് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ യൂസ് ദ കോമ്പൻസേഷൻ മെക്കാനിസം ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ അങ്ങനെ ഒരു പിടിച്ചു പറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബിഹേവിയറൽ സിംറ്റംസ് ദിസ് ദിസ് വാസ് മൈ ഒബ്സർവേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതെ സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ വളരെ കോൺസെപ്റ്റലി വെരി ക്ലിയർ താങ്ക്യൂ താങ്ക്യൂ സാർ അതെ എന്റെ പവർ പോയിന്റ് മാറ്റുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ ജോസഫ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് മൊബൈലിൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ നമുക്ക് വൈൻഡ് ചെയ്യാം നാളത്തെ ദിവസം നമ്മള് യെസ് യെസ് പറയും ജോസഫ് സാർ സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻ സർ അതേപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോഴ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറെ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സാറേ നെഗറ്റിവിറ്റി മാറ്റാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ പറഞ്ഞു അതിന് ഉദാഹരണത്തോടു കൂടി പുത്തന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റിവിറ്റി കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയാല് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പണം വഴി കിട്ടിയാല് ആർക്കേലും കൊടുക്കാൻ കൊടുത്താല് അതിന് ആൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ആ കൊടുക്കുന്ന ആളിന് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് നമ്മൾ പർപ്പസ് ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എസ്റ്റീം സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂട്ടിയെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്താൽ ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അകന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാർ പറഞ്ഞ കണക്ക് എമ്പതി ഒക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് മറ്റു നടക്ക് തന്നെയാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് എന്നുള്ള ഒരു വിചാരമൊക്കെ നമ്മളിലും ഉണ്ടായാല് നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ മാറ്റി നല്ല രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നല്ല രീതികളൊക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് താങ്ക് യു സാർ നല്ല ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓവർകം ചെയ്യും റിപ്പറ്റീഷൻ ഒത്തിരി കാരണം അതൊരു
ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഹൗ ടു ഡീൽ എന്നുള്ളത് വന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ പറയാം സാർ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്മതം കൂടാതെ നിങ്ങളെ ആർക്കും മുറികൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സാർ പറഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു കോട്ടാണ് സ്റ്റോറിയിലും അത് തന്നെയാണ് ബുദ്ധന്റെ കഥയിലും അതാണ് അവസാനം നല്ല കഥയായിരുന്നു നല്ല സംഭവമായിരുന്നു താങ്ക് യു ജോസ് സാർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് ജോസ് കരീൻ സാർ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഒന്ന് ഇറ്റ്സ് എ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആകണം എന്ന ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുക അതിനനുസരിച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാളെ നമുക്ക് ആഗോള താപനം വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമുക്കറിയാം മഞ്ഞുകാലത്താണെങ്കിലും ഡിസംബറിലും നവംബർ ജനുവരിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും പകരം നല്ല ചൂടാണ് അപ്പൊ ആഗോള താപനത്തെ കുറിച്ച് വിജയരാമൻ സാർ നമുക്ക് നാളെ ക്ലാസ് എടുക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത ജോസഫ് സാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്ദി നേരെയാണ് വളരെ മനോഹരമായ ക്ലാസ് നല്ല ഡിസ്കഷൻ ഒത്തിരിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാറ്ററാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന് സ്വല്പം കൂടെ ടോപ്പിക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കാൻ കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ വണ്ടർഫുൾ ക്ലാസ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ നാളെ കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് സി യു